个大逼的，对来一个十多岁的孩子，一个逼的，对有多大的心里都发了。在拍摄《追凶者》也是，张译有一场在大巴上的戏份耽误了很久，因为导演想找一个能和张译飙戏的群众演员，并且不能表现的那么刻意，就这样拖了很长时间。很多群演也轮番试了试戏，都没有入导演的法眼。突然有一天，导演看到了在片场溜达的大妈，上去问了问，才知道原来是个十岁的女孩，只不过长得有点成熟而已。导演非常兴奋，马上就让她和张译试了试戏，结果让她非常满意，马上就要开。正式拍摄，但张译此时却犯了难，因为他提前看过剧本，戏中有扇那个女孩巴掌的戏份，想起来她才十多岁，张译不是太忍心下手，就和导演商量可不可以假打，但导演可不管那么多，为了真实效果，就告诉张译必须真打。导演说那个不行，得真打。新演员，这还没完，导演还通知片场的其他人员，希望不要告诉群演要扇巴掌的事儿，因为这样的女孩实在不太好找，万一走漏风声反悔就。得不偿失了。正式开机拍摄后，张译就按着剧情演了下去，然后就出现了电影中经典的名场面。然而没想到的还在后面，本来是戏时一遍过的镜头，导演却怎么也不满意，于是这个镜头就反复拍了好几遍，群演的脸就随着重拍的次数变得越来越红，越来越肿。等到都拍摄结束后，张译非常诚恳地和群演道了歉，导演也看出了群演的辛苦，就在结片酬的时候给他涨了不少的钱。在这部电影中，张译扮演了一个非常倒霉的五星级杀手，为了完成老板的任务，踏上了一程爆笑杀人路。此片一。一经播出就收获了无数的好评，其中张译的表演尤为出色。除了片中扇群演耳光的戏份，还有一个吃面的镜头，也让影迷们大呼过瘾。为了演出杀手急不可耐的样子，张译手上的面一而再、再而三的放下，最后成功烧到嘴后，起身追目标去了。据导演说，这一段戏他并没有给张译安排规定的动作，只是让他随意发挥。正是导演这一决定，才成就了如此经典的镜头。甚至还有人认为，该镜头可以。纳入北影教材。不得不说，张译在该片中的发挥属实出色。虽然播出后，另一个主演刘烨拿了三个奖项，但张译的进步也是有目共睹的。也是在这之后，许多导演对张译的演技有了更进一步的认识。原来，他不仅可以演正直的史金，反派角色也可以轻松拿捏到位。他妈妈说我不像演员，说我长得不好看，像大队会计，说我的这个脸就像人那个让人一屁股坐了似的。那个说张译丑的人就是他的丈母娘。张译在演。戏出名之前啊，他女朋友的妈妈认为他太丑了，不想让女儿和他在一起，还说他的脸就像无意被屁股坐了一样。最后迫于压力，张译不得不和女友分手。虽然表面分开了，但两人都彼此有意，就在私底下一直联系着。直到有一天，张译突然收到了一个噩耗，女友出车祸了。一同出事的还有她的闺蜜。相比较来说，女友还算幸运。因为闺蜜已经当场身亡，但诊断结果也丝毫不乐观。最好的情况是个植物人。面对这样的局面，张译原本有无数个理由选择放弃，但他并没有这么做。当这种只有在电影里才会出现的场景真实发生在自己身上时，张译选择了最深情的决定。他无条件照顾自己瘫痪在床的女友，女友的母亲看到这一幕，心里非常的愧疚。他后悔自己当初棒打鸳鸯，但世上并没有卖后悔药。母亲看着张译每天来照顾女儿，心里也动了恻隐之心。他不止一次劝说张译放下这段感情，重新开始新生活，但张译却不为所动。他坚信自己可以唤醒沉睡的女友。就这样，一过就是十年。人们也逐渐淡忘了张译女友的事情，直到有一次他做客节目，才将往事重新提起了。当主持人问到女友的情况时，张译却说：“他走了，不是一只植物人，躺了多年吗？就去年十月份的时候，正好十年的时候他走了。你想跟他说什么？我也不想跟他说什么，嗯，但是我想见见他。”这个看似丝毫不可能实现的事情，却在一段时间后以另一种方式实现了。那是第三十四届金鸡奖颁奖典礼。从前一直是配角的张译，终于获得最佳男主角。当张译手捧奖杯，享受掌声和荣誉时，一只漂亮的蝴蝶落在了他的肩上，随后不偏不倚飞到了领带的位置。虽然现场的声音很大，但蝴蝶好像一点儿也不怕他。足足停留了三十秒后，才再次飞走了。
。此时的张毅早已眼含热泪，这肯定是女友以另一种方式来见他。其实，在这背后还有一个更伟大的人，那就是张毅现在的妻子。在知道张毅一直照顾瘫痪的前女友后，他并没有太在意，而是相信张毅的为人。但他母亲也是相同的疑问：这人长得丑就算了，连个房子都没有，你到底看着他什么了？他的妻子可不管那么多，父母不同意，那就偷偷拿出身份证领证。在张毅最困难的时候，他辞去电台工作，一心一意做起张毅的经纪人。后来士兵突击大火，张毅也一点一点在演艺圈站稳了脚跟。托儿所和幼儿园都不见了，嗯、是倒闭了。我所有的小学也都倒闭了。我唯一的一所初中，改了名字。我唯一的一所高中。改了地址，你可能不太相信，张毅是个名副其实的衰神，就像汪峰开演唱会、萧敬腾出席活动和电竞毒奶馆大笑一样，他立了一个非常容易但从没崩掉的人设。只要是张毅到过的地方，基本上都会凉凉。在他当兵的那段时间，张毅告诉部队里的战友说，自己是个名副其实的衰神。战友可不相信这些东西，因为那里可是北京军区。但令人没想到的事情还是发生了。到了去年的十二月份，北京军区也没了。这样离谱的事情可不仅仅就这些。有一次，张毅做活动，然后被大熊猫给咬了一口。接下来发生的事情令所有人都笑不活了。由于张毅确诊有男性乳腺发育，而大熊猫呢又非常的金贵，所以大熊猫就被带走打了一针，张毅则相安无事的回家了。除此之外，只要是张毅碰过的车，那也是坏的坏，报废的报废。好友张新义有次买了一辆越野车，张毅就随手摸了一下，第二天他就惊奇的发现车的前脸被不明物体给刮了，而李晨则更惨。有一次把车借给张毅开，没想到第二天张毅只把车钥匙给带回来了。据说张毅会如此摔，都是因为童年的一次经历。有一次，他和一家人去松花江旅游，但登船的前一刻，他说要去动物园看动物，死活都不肯上船。没办法，一家人只好带张毅到动物园去。到了第二天，他们看到了一条新闻：那次沉船死了一百七十二个人。是哈尔滨八幺八大难，可能是这次经历花光了张毅所有的运气，这才有了后来名副其实的衰神